all should remain vigilant so that arson terrorists and murderers cannot play with the fate of the people anymore, says Prime Minister Sheikh Hasina. Koi ogni shantashi khuni era jino kakhon aar Bangladesh mein maushe bhaguni achi ni mene khelte na pade. Hey Bangladesh aye jatse aye jabe. Aga bhi din baar chone nahu kamar kai bhot diye. Abar apna deshe bhagar shu jog deben kina apna haat tule wada pade. inaugurates the Ghorashal Polash Urea Fertilizer Factory, the largest of its kind in Southeast Asia. Prime Minister Sheikh Hasina pledges to make Bangladesh free from leprosy by 2030. Chief Election Commissioner inaugurates online nomination submission system app for the upcoming general election. All, including mass media, should protest against those who want to destroy the country, says Dr. Hassan Mahmoud. Palestinian death toll in Gaza from Israeli attack climbs to more than 11,800. Arab League and OIC call for immediate ceasefire. And Netherlands batting with a victory target of 411 runs against India in the final league game of ODI Cricket World Cup. Assalamu alaikum. This is Shamim Khan welcoming you all to News at 10. Those were the headlines. We now move on to the news in details. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the newly constructed Ghorashal Porash Urea Fertilizer Factory in Norshindi. The factory is the largest of its kind in Southeast Asia, which is expected to help slash fertilizer imports significantly. She opened the environment-friendly, energy-saving and modern technology-based factory with production capacity of 9.24 lakh metric tons of fertilizer annually by unveiling the inaugural plaque at a civic rally in Pola Shippuzilla today. In a speech at the function, Prime Minister Sheikh Hasina called upon the countrymen to face any disaster with courage as Bangladesh must march ahead, confronting all the hurdles like arson and violence. Bangladesh is progressing ahead and will move further by overcoming the man-made disasters like arson and violence alongside the natural ones. None can stop Bangladesh's journey towards development, she said. এই বিএনপি সরকার আমলে কৃষকরা সারের জন্য আন্দোলন করেছিল সেই সার চাওয়ার কারণে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয় গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জে টাঙ্গালের ঘাটাল সব বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন কথা দিয়েছিলাম কৃষকদের সারের পিছনে ছুটতে হবে না সার কৃষকদের ঘরে পৌঁছে যাবে সার তারা নিজেরাই পাবে अंत दो हज़ार नये सरकार आसार पर सारे को घाटती हक जत कष्ट हक से करते दे दो हज़ार तर साले जो बीएनपी आज के एन जेम अग्निसंत शुरू कर तक से अग्निसंत शुरू कर विद्युत केंद्र पुड़िए दे कर्मत इंजिनियर से आगुने पुड़े माराओ जाए এইভাবে দেশের সম্পদ এক একে তারা ধ্বংস করে সেই সময় অগ্নি সন্ত্রাসে যেভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত আবার এখন সেই অগ্নি সন্ত্রাস তারা শুরু করেছে আমি জানি না তাদের চেতনা কবে ফিরবে বা দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ কবে ফিরবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে যদিও এখন একটা সময় আন্তর্জাতিক কারণেই এই অবস্থাটা সৃষ্টি কিন্তু আমরা যে কোনো ধরনের 
যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করি তেমনি ওই অগ্নি সন্ত্রাসী মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ এটা আমরা নিশ্চয়ই এটা অতিক্রম করেই বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব খালি দেশবাসীকে বলব সাহসের সাথে যে কোনো অবস্থা মোকাবেলা করতে বারবার বাধা এসেছে কিন্তু বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না পারে নাই পারবে না আমরা এগিয়ে যাব একচল্লিশের বাংলাদেশ সেই সাথে সাথে ডেল্টা প্ল্যান দু হাজার তৈরি করে দিয়েছি যাতে এই ডেল্টা অর্থাৎ বদ্বীপ বাংলাদেশ হবে বিশ্ব উন্নত সমৃদ্ধ দেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে আমরা চলব ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্টার নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন স্টেট মিনিস্টার কামাল আহমদ মজুমদার আনোয়ারুল আশরফ খান এমপি এন্ড সিনিয়র সেক্রেটারি জাকিয়া সুলতানা অলসো স্পোক অন দি অকেশন উইথ স্টার্টিং অপারেশন অফ দ্য ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি দ্য ডিপেন্ডেন্সি অন ইম্পোর্টিং ফার্টিলাইজার উইল রিডিউস সিগনিফিকেন্টলি অ্যাজ লোকাল ফ্যাক্টরিজ উইল প্রডিউস টুগেদার নাইনটিন পয়েন্ট টু ফোর ল্যাক মেট্রিক টানস অ্যাগেন্স দ্য কান্ট্রিজ টোটাল অ্যানুয়াল ডিমান্ড অফ টোয়েন্টি The local factories are currently producing about 10 lakh tons while the rest of the annual demand is met through import. This is a modern, sophisticated, energy-efficient and green fertilizer factory in the country which will reduce the import of urea fertilizer and save the hard-earned foreign currency. Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina said it would not be possible to dislodge the Awami League government by carrying out clandestine attacks. The BNP Jamaat are out to thwart the government. How will they topple the government through clandestine attacks? It will not be possible to topple the government by launching clandestine attacks, she said. The Premier said these while addressing a grand rally as chief guest at Musleuddin Bhuiya Stadium in North Shindi this afternoon, marking inauguration of the newly constructed Ghora Shal Polash Urea Fertilizer Factory, the largest of its kind in Southeast Asia, at a cost of Taka 15,000 crore. In a speech, Sheikh Hasina also called upon the countrymen to vote for vote in the forthcoming national election for continuation of development. The Prime Minister said, BNP is a terrorist party, while the Jamaat is a war criminal party, and the people of the country will not listen to them. They have some people of their own who are working at their advice, she said. আজকে এই নভেম্বর মাস পরীক্ষার সময় সামনে ইলেকশন আগে ভাগে পরীক্ষা দেবে সেই ব্যবস্থা যখন নিচ্ছে তখন বিএনপি দেয় অবরোধ হরতাল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মানুষ মারে সামনে আসার সাহস নাই আর তাদের অবরোধ করে তারা কি করতে পারবে সরকার হাটাবে কিভাবে সরকার হাটাবে এই চোরাগুপ্ত মেরে সরকার হাটানো যায় না মানুষ যদি সাথে না থাকে আন্দোলন হয় না তো ওই ওরা বিএনপি হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী দল জামাত হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধীর দল তাদের কথা এদেশের মানুষ শোনে না তাদের কিছু লোক আছে তারাই নাচানাচি করে নেতা কোথায় এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করে খালেদা জিয়া জেল তার ছেলে তারিখ জিয়া দু সালে মুছ লেখা দিয়েছিল জীবনে আর রাজনীতি করবে না লন্ডন যে বসে আছে আর এখান থেকে আগুন জ্বালাতে বলে আরে বেটা তোর যদি সাহস থাকে তো বাংলাদেশে ফিরায় আমরা একটু দেখি পুলিশ হাসপাতালে আক্রমণ করে অ্যাম্বুলেন্সগুলি পর্যন্ত পুড়িয়েছে কোনো হাসপাতালে কেউ আক্রমণ করে আপনারা দেখেছেন প্যালেস্টাইনের উপর ইসরায়েলরা কিভাবে হামলা করছে হাসপাতালে মা বাচ্চাদের নিয়ে গেছে মেনে মনে করেছে যে হাসপাতালে কেউ আক্রমণ করবে না ওই ইসরায়েল সেই হাসপাতালে বোমা মেরে সেই নারী শিশু হত্যা করেছে আর খালেদা জিয়া তারিক জিয়ার চালাবেলারা অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে অন্তঃশতা মহিলাকে তারা আক্রমণ করে তাহলে কি না ইসরায়েলের জারো সন্তান কি না সেটাই আমার জিজ্ঞাসা আমি আপনাদেরকে আহ্বান করব এই অগ্নি সন্ত্রাসী যাকে যেখানে পাবেন আগে তাকে ধরেন বাসে আগুন দিতে যায় 
ওইগুলি ধরে ওই আগুনেই ফেলে দেবেন তাহলে যদি ওদের শিক্ষা হয় তাছাড়া ওদের শিক্ষা হবে না এই বাংলাদেশ আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হতে পারে না এই স্বাধীনতা সুফল বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাবো বাংলাদেশের মানুষের অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করব সেই প্রত্যয় নিয়েই আমি এদেশে ফিরে এসেছি আমি আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি আমি আপনাদের দোয়া চাই আর আপনাদের কাছে চাই যে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আজকে যে উন্নয়ন আপনারা পেয়েছেন আগামী নির্বাচন সামনে এই নির্বাচনে আমি আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের বলবো আমি যাকে প্রার্থী দেব নৌকা মার্কা দেব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার জন্য কাজ করতে হবে আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা চাই আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আবার আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন কিনা আপনার হাত তুলে ওয়াদা করেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ওই অগ্নি সন্ত্রাসী খুনি এরা যেন কখনো আর বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে চিনি মেনে খেলতে না পারে এই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে Prior to addressing the rally, Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated 10 development projects including several academic buildings of educational institutions. Prime Minister Sheikh Hasina pledged to eliminate leprosy from the country by 2030. She also urged the local drug manufacturing factories to produce quality medicines for the treatment of leprosy patients. The Prime Minister made the call while opening the second National Leprosy Conference 2023 at a city hotel this morning. In her speech, the Premier asked all concerned to increase the fund and other required measures to achieve the approach to zero leprosy by 2030. At the same program, Sheikh Hasina unveiled National Strategic Guideline for Leprosy 2020 23 to 2030. The Premier also called upon all to serve the leprosy patients with love and affection. Kustakant Bhaktide Shababodar Karar Lokhe Amadirikti Operational Plan Talmanathe Jekhani Tintike Chasho Jodobol Shaho Biba Kachkari Jela Upojila Parja Kustakant Bhaktide Shababodan Karahutse আমাদের কুষ্ঠ কার্যক্রমকে আরও বেশি শক্তিশালী করবার পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি যাতে নতুন রোগী শনাক্তকরণ ও কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রসার ঘটে আমার কথা হচ্ছে প্রতিরোধ করাটাই সবথেকে বেশি প্রয়োজন কি কারণে হচ্ছে এবং যেটা যাতে না হয় সেই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত কুষ্ঠ রোগ শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য একটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর ল্যাপ্রোসি ইন বাংলাদেশ টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থার্টি এটা আমরা প্রণয়ন করেছি এবং এটা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আর একটা কাজ করেছি আপনারা জানেন যে কুষ্ঠ রোগীদের অচ্ছুত হিসেবে মানে গণ্য করা হতো যে কারণে ব্রিটিশ সরকার এক সময় একটা আইন করেছিল সেটা হচ্ছে দ্য লেপার্স অ্যাক্ট এইটিন নাইনটি সেই আইনটি আমরা বাতিল করেছি কারণ এই আইনের জন্যই কিন্তু তাদেরকে সবসময় দূরে ঠেলে রাখা হতো তাদেরকে বঞ্চিত করা হতো তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে এখন আর কেউ তাদেরকে বঞ্চিত করতে পারবে না পরিবার থেকে শুরু করে আশেপাশে যা সকলেই তাদেরকে আর ওই ঘৃণার চোখে দেখবে না তাদের সহানুভূতি দরকার তাদের পাশে থাকা দরকার তাদের সেবা দরকার তাদের মনোবল সৃষ্টি করা দরকার আমি আশা করি সকলে সেটাই করবেন আমাদের মেডিকেল রিসার্চটা খুব বেশি দরকার আপনারা দয়া করে যদি এই মেডিকেল সায়েন্সের উপরে রিসার্চটা করেন তাহলে দেখবেন আমাদের দেশের জলবায়ুর সাথে সম্পর্কিত যত রকমের রোগ আছে সেগুলি সম্পর্কে কিন্তু আমরা খুব ভালোটা ধারণা এনে তাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করতে পারব এবং সেই ধরনের ঔষধ বা যা যা দরকার আমরা তৈরি করতে পারবো সেই অনুরোধটা আমার থাকলো 
Health and Family Welfare Minister Zahid Malik presided over the event, while WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination and Chairman of Nippon Foundation in Japan, Yohei Sasakawa, spoke as guest of honor. Secretary of Health Services Division, Mohammad Jahangir Alam, delivered welcome speech. Streets and important points of Khulna city have been adorned with banners, festoons and digital displays to welcome Prime Minister Sheikh Hasina, who is set to address a public rally in Khulna tomorrow. Sheikh Hasina, also the Awami League President, will inaugurate 22 development projects tomorrow at Khulna Circuit House Field with a likely turnout of lakhs of people. On the occasion, the city has taken on a festive look and Awami League leaders, activists as well as general people are eagerly awaiting the Premier's visit. A 90-meter-long and 40-meter-wide stage has been erected for the program from where the Prime Minister will address a rally. Stringent measures have been taken by law enforcement agencies to ensure full-proof security at the venue. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary said, All plans will be taken in future, keeping in mind welfare of the common people of Pirganj. The speaker said this while exchanging views with journalists of Pirganj Press Club under her constituency, Rongpur 6. Pirganj Press Club President Mohammad Kamrul Hassan Jewel presided over the meeting while Pirganj Press Club General Secretary Atiyah Mazharul Alam Milon and journalist leaders spoke at the meeting. The speaker said efforts are on to modernize Pirganj Press Club and enrich Wajid Mia Library. This library should be open to all, she added. Later, the speaker inaugurated a month-long sewing training program for women organized by Pirganj Upazila administration. Later, speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary addressed a rally and discussion meeting held at Shanihat High School ground as chief guest. Presided over by Muhammad Azizul Islam Ronju, the meeting was also addressed by Muhammad Mizanur Rahman Montu and local leaders. Online Nomination Submission System ONSS and Smart Election Management Apps have been inaugurated by Chief Election Commissioner Kazi Habibul Awal. After inaugurating the two apps, the Chief Election Commissioner said these apps will help ease nomination filing and check electoral irregularities. The Election Commission introduced the two apps targeting the upcoming 12th parliamentary polls. Chief Election Commissioner Kazi Habibul Awal said, At the moment, the Commission has no plans to introduce online voting system, despite many are talking about it. The Election Commission Secretary, Mohammad Jahangir Alam, presided over the function. Election Commissioners, Brigadier General Retired Mohammad Asan Habib Khan, Rashida Sultana, Mohammad Alamgir, and Mohammad Anisa Rahman took part in the function. In the speeches, the election commissioner said, by using an app, candidates will be able to submit nomination from their homes. Besides, by using an app, people will be able to choose the efficient candidates. The two apps will give all information relating to polls and voting activities, including information on the cast votes in every two hours during the polls. These two apps will also give updated information relating to polls arrangements. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmoud has called upon all, including the mass media, to be vocal against those who are out to destroy the country by terrorist activities. He made the call while responding to queries from journalists after unveiling a book titled Akhon Shomoy Bangladesh at the Secretariat today. <laughs> আজকে অবরোধ ডেকেছে কালকেই গাড়ি ঘোড়া পোড়ানো শুরু করেছে মানুষ ভেবেছিল যেহেতু আগামী কাল অবরোধ সুতরাং আজকে গাড়ি ঘোড়ার উপর বিএনপি জামাতের সন্ত্রাসীরা হামলা চালাবে না কিন্তু কালকে থেকে শুরু করেছে এটি কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি হতে পারে তারা যেগুলো করছে এগুলোকে যদি শুধু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলা হয় তাহলে কম বলা হয় এইভাবে চোরাগুপ্তা মানুষের সহায় সম্পত্তির উপর হামলা একটি গাড়ি পোড়ানো মানে একটি পরিবারকে পুড়িয়ে দেওয়া একটি পরিবারের স্বপ্নকে পুড়িয়ে দেওয়া একটি পরিবারকে পথে বসানো যারা রাজনীতি করে তারা এই কাজ করতে পারে হ্যাঁ তারা রাস্তায় নেমে এসে ব্যারিকেড দিক 
মানুষকে বলুক যে আমরা অবরোধ করেছি আপনারা পালন করুন সেটি তো তারা করে না চোরাগপ্তা হামলা চালায় আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাব এই ধ্বংস যারা করতে চায় দেশের বিরুদ্ধে সমাজের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের লেখনি এবং বলা যদি শানিত হয় তারা অবদমিত হয়ে যাবে replying to another question dr hasan mahmud said talking about resisting the polls is tantamount to opposing democracy je kono rajnaitik doler adhikar ache nirbachan tara ongsho grohon korte pare kima nao korte pare kintu nirbachan protihoto korar ektiar karon nei nirbachan protihoto korar ek kotha bola mani desh birodhi ganatantra birodhi kotha batra সুতরাং দেশ বিরোধী গণতন্ত্র বিরোধী যারা বক্তব্য রাখবে কিংবা অপচেষ্টা চালাবে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলব এবং সরকারেরও দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে গণতন্ত্রের অভিযাত্রাকে অব্যাহত রাখা সেই জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সেটি করা হবে আর তাদের উদ্দেশ্য তো স্পষ্ট তারা গণতন্ত্রকে নাস্বাদ করতে চায় দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় ওই স্বপ্ন দেখতে দেখতে পনেরো বছর কেটেছে আগামী কত বছর কাটবে জানি না international news the joint arab islamic summit on saturday urged the prosecutor of the international criminal court to complete investigation into war crimes and crimes against humanity committed by israel against the palestinians in a communique copy the summit mandates foreign ministers of saudi arabia jordan egypt qatar Turkey, Indonesia and Nigeria to start immediate international action on behalf of the Arab Islamic Summit countries to stop the war on Gaza and press for the launch of a serious and real political process to achieve lasting and comprehensive peace in accordance with the adopted international terms of reference. Earlier leaders and representatives of Arab League and the Organization of Islamic Cooperation participated in an emergency joint Arab Islamic summit held in Riyadh, Saudi Arabia's capital. The summit coincides with the ongoing Israeli bombardment in the Gaza Strip for the 36th day. The summit strongly condemned the Israeli aggression against Gaza Strip and the war crimes and barbaric, brutal and inhuman massacres committed by the colonial occupation government during this aggression and against the Palestinian people in the occupied West Bank including East Jerusalem according to the communique it said that the leaders affirmed that Israel and other countries in the region will not enjoy security peace unless Palestinians enjoy security peace regain all their usurped rights they rejected describing this retaliatory war as self defense or justifying it under any pretext and demand to stop immediately the summit called on all countries to stop exporting weapons and ammunition to the occupation authorities that are used by the army and terrorist settlers to kill the palestinian people and destroy their homes hospitals schools mosques churches and all their properties the communique said It also called for an end to Israeli settlement, expansion, emphasized the importance of the Arab Peace Initiative and denounced double standards in applying international law. Israel has launched relentless air and ground attacks on Gaza Strip, including hospitals, residences and houses of worship since October the 7th. More than 11,800 Palestinians have been killed. Most of them are children and women. Several hospitals in Gaza City and northern Gaza have been directly hit as Israel intensifies attacks around hospitals the UN says. Large marches calling for an immediate ceasefire in Gaza were held in cities around the world including New York, London, Paris, Baghdad, Karachi, Berlin and Edinburgh. 
Ayutthaya, the temple city on the banks of Saryu River in Uttar Pradesh, marked a spectacular deep utshav on Saturday, setting a new Guinness World Record with the lighting of 22.23 lakh earthen lamps across 51 cars. The deep utshav tradition in Ayutthaya began with formation of Yogi Adityanath government in 2017. Beginning with 51,000 earthen lamps in 2017, the number went up to 4.1 lakh in 2019, over 6 lakh in 2020 and more than 9 lakh in 2021, setting a Guinness World Record. In 2022, more than 17 lakh earthen lamps were lit across carts of Ram Ki Pyari. But the Guinness Book of World Records only took those earthen lamps into consideration which remain lit for 5 minutes or more and the record was 15.76 lakh. Now, some other international news in brief. At least 40 construction workers were trapped today after the road tunnel they were building collapsed in northern India with rescuers scrambling to reach them beneath piles of debris. Iceland has 33 active volcanic systems and thousands of tremors have been recorded since the end of October. Authorities declared a state of emergency after a series of earthquakes rocks the Reykjins Peninsula in the southwest of the country, raising fears of a volcanic eruption in the region. The satellite launched by Canadian company will be able to detect carbon emissions from sites like coal plants from space for the first time. The satellite is aimed at detecting carbon dioxide emissions from individual facilities like coal plants and steel mills from space for the first time. The world's most powerful offshore wind turbine with an 18 megawatt capacity rolled off the assembly line in Fuking, Southeast China's Fujian province, the offshore direct drive wind turbine has the largest unit capacity and the largest impeller by far in the world. 30 Pikachu mascots from Japan's popular Pokemon franchise dance in front of hundreds of fans outside a shopping mall in downtown Bangkok, kicking off the festive season in the Thai capital. The Pikachu theme campaign will run until the beginning of January. Traffic movement in the capital remained normal on the first day of the two-day blockade enforced by BNP Jamaat. No impact of BNP Jamaat's fourth-phase blockade was seen in the capital since early today. There were regular traffic jams on various important roads including Farmgate, Shahbag, Poltun, Motijil and Gulistan. Meanwhile, police, RAB and BGB personnel have been deployed at important roads and points in the capital to maintain law and order. BNP Jamaat activists torched nine vehicles so far across the country, including the capital, Dhaka, since yesterday night. According to the Department of Fire Service and Civil Defense, BNP Jamaat Nexus set fire to seven vehicles in the capital, one in Ghazipur and one vehicle in Borishal from 8 p.m. Saturday to 6 a.m. Sunday. A total of eight buses and one pickup van have been torched in these incidents. A bus passenger was also burned in the fire. The burned injured was identified as Abdul Jabbar, a passenger of Onabil Puri Bohon in the capital's Jatrabari. He was admitted to Sheikh Hasina National Burn and Plastic Surgery Institute. Dengue situation is not improving trend in Bangladesh as 10 died during the last 24 hours. A press release of the Director General of Health Services said among the dead, two were in Dhaka and eight were outside Dhaka. 1,748 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 351 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,397 patients outside Taka. Now weather. Med Office in its weather forecast at 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Night and day temperature may remain nearly unchanged over the country, said the Med Office. Now, news on sports.
India beat Netherlands for 160 runs in the last match of the league stage of the ICC ODI World Cup in Bangalore. Chasing the victory target of 411 runs, Netherlands were all out for 215-47 overs, five balls. Earlier, India won the toss and elected to bat first. They scored 410 runs for four wickets in the stipulated 50 overs. Shreya Sayer scored an unbeaten 128 of 94 balls and KL Rahul scored 102 of 64 balls. And now to end the bulletin, a recap of the top stories. All should remain vigilant so that arson terrorists and murderers cannot play with the fate of the people anymore, says Prime Minister Sheikh Hasina. Prime Minister inaugurates Khorashal Polash Urea Fertilizer Factory, the largest of its kind in Southeast Asia. Prime Minister Sheikh Hasina pledges to make Bangladesh free from leprosy by 2030. Chief Election Commissioner inaugurates online nomination submission system app for the upcoming general election. All, including mass media, should protest against those who want to destroy the country, says Dr. Hassan Mahmoud. Palestinian death toll in Gaza from Israeli attacks climbs to more than 11,800. Arab League and OIC call for immediate ceasefire. And India beat Netherlands by 160 runs in the final league game of ODI Cricket World Cup. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you indeed for joining us. And